हाँ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें धन्यवाद हाय फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आई इफेक्ट में आगे पिछले वीडियो में हमने आई इफेक्ट का जनरल ऑर्डर्स देखा था प्लस आई माइनस आई ग्रुप्स का फिर आई इफेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था अब उससे आगे बढ़ते हैं ठीक है अच्छा इसको करने से पहले आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं पहले तो नहीं आप इससे पीछे जाइए और पहला पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री देखिए तब ये देखिएगा तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको ठीक है चलते हैं पहले प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट पर आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देना है हम कल भी डिस्कस किए थे कि आई इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमिन सो यू हैव टू फर्स्ट लुक फॉर द डिस्टेंस देन नंबर ऑफ ग्रुप देन पावर ऑफ डेट ग्रुप वी हैव डिस्कस्ड ये स्टडे अबाउट द पावर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ओके देन वी विल डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स वी हैव डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स है फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने आई इफेक्ट का पार्ट फोर ठीक है आई इफेक्ट क्वेश्चन करने के लिए पहला जो अपना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रायरिटी ऑर्डर कैसे देखेंगे हम लोग पहले डिस्टेंस देखना है फिर नंबर ऑफ ग्रुप फिर पावर शॉर्ट फॉर्म न्यूमोनिक्स क्या होगा डी इसको हम लेटर ऑन डिटेल में समझाएंगे इसलिए अभी आप चिंता मत कीजिए अभी आप पॉइंट वन पर आइए कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को कैसे आई इफेक्ट इफेक्ट करेगा वो देखना हमको देखिए पहले जनरल इंट्रोडक्शन आते हैं किसी भी चीज़ पे यदि ज़्यादा चार्ज है चार्ज ज़्यादा यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ठीक है चार्ज ज़्यादा होने के कारण क्या होता है रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगा कम क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों क्या है इन्वर्सली प्रपोर्शनल है बोलो बोलो है ना इसी कारण से यदि मोर चार्ज है तो मोर अनस्टेबिलिटी है क्योंकि मोर रिएक्टिविटी है ठीक है तो कंक्लूजन क्या आता है इससे मेरा कि चार्ज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो गया क्योंकि चार्ज ज़्यादा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा उसके तरफ यदि बार में पॉजिटिव चार्ज है तो उसके तरफ नेगेटिव वाला ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा और रिएक्शन करेगा ठीक है तो जो मेरे पास की पॉइंट आया वो क्या आया चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनी कैटाइन और एनाइन आई विल डिस्कस लेटर ऑन ठीक है ये की पॉइंट आया अपना अब हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की कार्बोकेटाइन हुआ होता क्या पहले तो वो देख लेते हैं तो कार्बोकेटाइन कुछ नहीं है एक कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो ठीक है कार्बन पर क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बो कैटाइन कहेंगे कैटाइन कार्बो कार्बन कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज अब ये कार्बो कैटाइन स्टेबल कैसे हो सकता है आप जरा सोचिए इस पर है पॉजिटिव चार्ज मैंने क्या बोला यदि चार्ज ज़्यादा तो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा यानी कि इसके इसके चार्ज को क्या करना हमको कम कम करेंगे चार्ज तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा बोलो बोलो बढ़ेगा ठीक है इसके चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज है इसके चार्ज को कम कौन कर सकता है अब जरा सोचिए जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो पॉजिटिविटी क्या होगा कम ठीक है इलेक्ट्रॉन आएगा तो पॉजिटिविटी क्या होगा कम और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कौन करता है आप जरा सोच के बताइए पिछले क्लास की याद याद ताज़ा कीजिए जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एक एक्स ऐसा ग्रुप है मान लीजिए एक वाई वाई एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सिस्टम ऑफ आइटम जिससे अटैच हो तो वाई यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर क्या चार्ज आया था प्लस इसलिए उसको क्या बोले थे कि वो वाई प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इस कार्बो कटाइन क्या होगा इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसके कारण क्या करेगा ये अपना पॉजिटिव चार्ज कम करेगा यानी कि स्टिविटी बढ़ेगा यानी कि कंक्लूजन क्या मेरा निकला कि प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप्स क्या करेंगे कार्बन कार्बो कटाइन की को बढ़ाएंगे तो मैंने यही तो लिखा है स्टेबिलिटी डायरेक्टली पोर्सनल टू प्लस आई इफेक्ट फिर मैंने डिस्कस किया था कल कि माइनस आई इफेक्ट क्या था माइनस इफेक्ट ऐसा ग्रुप था जो कि जिस ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो सिस्टम से अटैच हो उससे क्या करें इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे अब इस कार्बन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और उससे अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा है यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बोलो बोलो भाई बढ़ेगा बर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होगा स्टेबिलिटी क्या होगा कम होगा मैंने वही तो लिखा हूँ यूनिवर्सली पर्सनल टू वन बाई माइनस आई इफेक्ट बात समझ में आ रही है फिर आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पर कार्बेन आयन स्टेबिलिटी इस पर आप खुद सोचिए कार्बेन आयन पहले हैत होता क्या है ठीक है मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है कार्बेन आयन होता क्या है दिस इज द कार्बेन आयन विथ निगेटिव चार्ज अब मैंने कल बोला था मैंने अभी बोला 
चार्ज यदि ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा कम चार्ज ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम यानी कि ऐसा ग्रुप लगाओ इस कार्बन से जो कि इसके निगेटिव चार्ज को कम करें निगेटिव चार्ज को कम कैसे किया जा सकता है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करके यदि उसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ मैं पुल कर लूँ तो इस पर जो निगेटिविटी चार्ज हो क्या होगा कम होगा निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और ऐसा करने का तो मादा माइनस आई ग्रुप वाले ही रखते क्योंकि माइनस आई ग्रुप वाले ही तो इलेक्ट्रॉन पुल करते थे जिस सिस्टम से वो अटैच होते थे तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे अपने तरफ जबकि प्लस आई वाले भाइयों क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो प्लस आई क्या कर रहा है इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके निगेटिविटी को और बढ़ा रहा है जबकि माइनस आई वाले ग्रुप इसके निगेटिविटी को कम कर रहे हैं यानी कि माइनस आई ग्रुप आएगा तो जो अपना कार्ब एनायन है वो खुशी से झूमने लगेगा क्यों माइनस आई के आने के कारण कार्ब एनायन खुशी से झूमेगा क्योंकि इस कार्बोनाइन को पता है इस कार्बोनाइन को पता है कि माइनस आई ग्रुप वाले मुझे स्टेबल बना देंगे जबकि प्लस आई ग्रुप के आने से ये जो कार्बोनाइन है वो जोर जोर से चिल्लाएगा पता है क्योंकि प्लस आई वाले आकर इसे अनस्टेबल बनाएंगे और हर मोलिकुल और हर चीज़ सिर्फ स्टेबल बनना चाहता है अनस्टेबल कभी नहीं आप भी स्टेबल रहना चाहते हैं सब स्टेबल रहना चाहता है तो एक कार्बेनाइन भी स्टेबल रहना चाहता है एक कार्ब कैटाइन भी स्टेबल रहना चाहता है ठीक है भाई समझ में आ रहा होगा बात मेरा इसीलिए ये मैंने लिखा हूँ ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्ब कैटाइन और कार्ब एनाइन के स्टेबिलिटी को कैसे इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्ट कर रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा बात अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ठीक है एक पद मैं पहले ही क्लियर कर दूं मैं अभी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहा हूं मैंने भी हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस नहीं पढ़ाया हूं तो मैं वही जो भी क्वेश्चंस मैं यहां लिख रहा हूं उसमें हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेस हाइपर कंजुगेशन का रोल्स तो हैं लेकिन उसके रोल्स को भी हम नहीं देख रहे हैं फिर भी रिजल्ट बने सही आएंगे मैंने मैं अभी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के इंडक्टिव uh, इफेक्ट का ही इफेक्ट देखना है मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट लगाने से जो आंसर आएगा वही असली आंसर होगा ठीक है जब हम लोग रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन डिस्कस कर लेंगे तब तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे उसमें मजा आएगा अभी आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने बस दो एग्जांपल लिया ज़्यादा नहीं ज़्यादा टाइम में नहीं बर्बाद कर रहा हूँ मैं उसमें अब देखिए आप, आपको सिर्फ अभी इंडक्टिव इफेक्ट पता है इसमें पूछा हो गया है कि कौन सा कार्बो कैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो पहले क्या करना है आपको इस कार्बो कैटाइन को यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा ऐसे आसानी होगा ठीक है ये मार्क कर लिए आप कार्बो कैटाइन यहाँ पर पहले क्या देखना है ये जो ग्रुप अटैच यहाँ क्या है सी है यहाँ क्या है सी मतलब ये क्या है सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन याद कीजिए मेरे मित्रों सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने कल प्लस आई इफेक्ट में डिस्कस किया था सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ठीक है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ठीक है यानी कि प्लस कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाएंगे लेकिन अब देखना तीनों में तो वही तीनों में तो वही प्लस 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 तीनों कार्बोकेटाइन है तीनों में सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप ही अटैच है कोई दिक्कत नहीं तब इसको लगाना है हमको पहले डिस्टेंस देखेंगे ठीक है इस पॉजिटिव चार्ज से इस सी का डिस्टेंस देखो बगल में सी है जबकि इस पॉजिटिव चार्ज से इसके बगल में एक तरफ सी है और एक तरफ एक और कार्बन है ठीक है सी कार्बन देखना है इस पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में एक ही कार्बन है जब इस जबकि इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में दो दो कार्बन जस्ट अटैच है जबकि इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में एक यहाँ भी कार्बन है कि यहाँ भी कार्बन है कि यहाँ भी कार्बन है यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली अटैच कितने ग्रुप है तीन ग्रुप है अटैच है ठीक है ठीक है अब देखिए इस प्लस चार्ज का इस कार्बन से इस कार्बन से डिस्टेंस तो वही है ना ये वाई है तो ये भी वाई ही होगा ये भी तो वाई ही होगा ये भी वाई है ये भी वाई है क्योंकि सिंगल बोन का तो बोन लेंथ तो चेंज होता नहीं है मेरे मित्रों तो सब डिस्टेंस वाई है तो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट हो रहे हैं ये जो अटैच है नंबर ऑफ ग्रुप ये तीन डायरेक्टली अटैच रहता है डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच जबकि यहाँ पर दो जबकि यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर दो यहाँ पर तीन यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ ये ये क्योंकि इसको तीन डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं ठीक है इसको डायरेक्टली दो कर रहे हैं इसको एक ही कर रहे हैं यानी कि मेरा स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा थ्री टू वन और एक और चीज़ देख रहे हैं देख सकते हैं आप यहाँ मेरे मित्रों ये जो कार्बन ये थ्री डिग्री कार्बन ये टू डिग्री कार्बन ये वन डिग्री कार्बन है यानी कि थ्री डिग्री कार्बो का टाइन इज मोर स्टेबल देन टू डिग्री देन वन डिग्री यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ जो कि सर्सन रिजन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा सेकेंड क्वेश्चन मैंने देख मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कार्बेनाइन दिया गया है ठीक है कार्बेनाइन मेरे दिमाग में आया कार्बेनाइन को स्टेबल करने वाला माइनस आई है ठीक है अब देखिए यहाँ पर तो प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं क्योंकि सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है मैंने डिस्कस किया है सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ठीक है
यहाँ नहीं कि अब एक न्यूमोनिक्स की तरह आपको ऐसे याद रखना है यानी कि प्लस आई इफेक्ट प्लस चार्ज को स्टेबल करता है जबकि माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है यानी कि प्लस प्लस के लिए अच्छा माइनस माइनस के लिए अच्छा ठीक है ये रैमिंग याद रख सकते हैं प्लस प्लस के लिए अच्छा माइनस माइनस के लिए अच्छा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट कार्बोकोटाइन को स्टेबल बना रहे थे जबकि माइनस आई इफेक्ट कार्बोनाइन को स्टेबल बना रहे थे इसलिए मैंने न्यूमोनिक्स किया प्लस प्लस के लिए अच्छा माइनस माइनस के लिए अच्छा मैं आशा करता हूँ मित्रों सब समझ में आएगा आपको ठीक है यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो इससे आपको थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और नीचे कमेंट करके आप मुझे सजेशन दे सकते हैं क्या मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ कोई भी इसमें मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए मैं तुरंत उत्तर देने की कोशिश करूँगा बेस्ट ऑफ लक मिल